reforzado la propuesta con un adicional eh, específico de los profesionales de la salud eh, que eh, es transversal a todos. Eh, y bueno, y algunos listados de pase a mayor dedicación y cambio de régimen, que son cumplimientos de actas anteriores. Eh, pero bueno, eh, la verdad que la situación es, como decís vos, a la situación grave eh, de, la, de, la, de la salud en general. Yo creo que eh, tan, hemos sido tan orgullosos siempre de nuestra salud pública y bueno, y hablan del acceso a la salud de los extranjeros y sí. se hacen atender acá. Bueno, yo creo que eso se acabó. Ya no tiene acceso la gente a la salud. Uh -huh. eh, a la salud básica, como decís vos, a la clínica, a la pediatría... Eh, ni que hablar la odontología, uh. la infectología, la, no sé, o sea, la psiquiatría, la salud mental, la psicología, la fonobiología. Eso, bueno, ciertamente no conseguí un turno ni, ni de acá al año que, al año que viene. Uh. Entonces, eh, la verdad que me parece que um, es muy grave la situación y que hay que trabajar eh, ya, o sea, de ahora en más y con los, y con los eh, candidatos que vienen. Sí. Porque la, no, no vamos a tener acceso a la salud y, y no lo están viendo. O sea, no hay ninguna propuesta de ningún candidato eh, con respecto a la salud, por ejemplo. No hay. Hay sobre la educación, pero no sobre la salud. Y me parece que, que la, no hablan con la gente. No están sí. hablando con la gente. Es eh, eh, Claudia, a ver, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, este, ustedes han recibido esta propuesta este, de, de mejoras en el sí. salario que acabas de describir recién. Esto me imagino sí. que va a ser ahora sometido a la opinión de las bases, ¿no? ¿La respuesta cuándo sería? Bueno, es, yo tengo obligación de bajarla porque, bueno, eh, la gente eh, va, nosotros tenemos reunión mañana sí. eh, en, de delegados, los delegados sí. en este momento la están bajando a las bases, sí. eh, a las 9 de la mañana, mañana tenemos reunión de delegados, y se va a definir mañana que si el paro se levanta o no. Bien. Eh, y aparte no solamente está planteado para el viernes, sino también para la otra semana, sí. 17 y 18. Sí. Así que bueno, es la gente y los, los colegas los que van a, a decidir qué hacen. ¿no? Bien. Eh, ¿Cuándo se juntan de vuelta con el gobierno? el Mañana al mediodía. Bueno, a las 12 Ajá. tenemos que llevar nosotros la respuesta de, bueno, de la aceptación o no del, del, de la propuesta. ¿no? El día lunes hubo una protesta de parte de los pediatras ahí en la esplanada del hospital Lotti. Sí. Eh, obviamente que estás al tanto, de hecho te, te, te escuchaban algunos medios colegas del norte de la provincia que hacías referencia a la situación de San Rafael y déjame decirte que acá es gravísimo la, la historia, porque acá tenemos la policlínica privada que no tiene guardia de pediatría, ha echado un par de pediatras. Este, el español tampoco tiene pediatras y está el hospital público que se destacó que ya tiene un pediatra o dos por guardia y imagínate lo que es la geografía san rafaelina y cómo se ha incrementado la población es una locura la foto vos ves la foto claudia es una locura no dan abasto sí, es gravísimo el tema de los, de los pediatras en san rafael eh, yo imagino que creo me animo a decir que es el lugar más grave por lo que uno ve en la sí, gente, sí. Es, es tremendo lo que está pasando con los pediatras en San Rafael. ¿Qué, qué opinión tenés vos de eso? Sí, sí, terrible, es lo que me estamos denunciando y, y ni que hablar al ver y malar, güey, o sea, oh, en el Ramal del Sur te va peor y, 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 y para colmo estar muy lejos de Mendoza, porque acá pasa en todo lo que es la periferia, pasa lo mismo. Sí. Si no hay pediatra en atención primaria, eh, los hospitales chicos como el Zaporiti, el Tagarelli, son, eh, son, tienen quizá un ratito, o sea, pero bueno, a, a lo mejor alcanzar a llegar al centro, mm. pero pero allá, me, sí, sí, lo sabemos, lo hemos denunciado, hemos hecho una denuncia a, 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 al Poder Judicial, a la, a la Subdirección de Niñez y Adolescencia, hemos una, hecho una, 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 un pedido de investigación, sí. porque la verdad que, como le decimos nosotros a nuestros compañeros, y el gremio solo no puede, o sea, si acá no se mete la oposición, eh, la, este, los candidatos a, a la, al próximo gobierno, lo, el gobierno, las universidades, sí. 
eh, de la, eh, la, la legislatura, el Poder Judicial, si seguimos con un Poder Judicial que nos saca una ley de, de tope donde San Juan no lo tiene, San Luis no lo tiene, o sea, la verdad que todo conspira para que para que, para que esto no mejore. Y a nadie le importa, es el problema. Sí, sí, es sí. Es lo que a mí me, me trae. No, lo que tenés razón. Nosotros este, habitualmente entrevistamos a todos los candidatos, no solamente a gobernador, sino que hablamos con los candidatos a legisladores, y es como que le escapan también al tema de salud. Yo no sé si es por desconocimiento, porque le tienen miedo. Hay una política desde hace un par de años que es de reducción de la de la del recurso humano dentro de la administración pública, yo veo algunos candidatos y algunos que han ocupado cargos y posiblemente lo, vuelvan a la gobernación de nuevo, mostrándose como orgullosos de que han bajado la planta de, de, en la administración pública. Pero una cosa es la salud y otra cosa es un cargo en la legislatura o en algún cargo administrativo en la casa de gobierno. Y la verdad que no es lo mismo. Y mucha gente se ha subido a este tren. Y eso es lo que me preocupa, de que, bueno, menos empleados públicos, menos empleados públicos, sí, flaco, pero no en salud, no en seguridad, no en educación. Y acá se ve, acá se ve este que hay este falta de recursos claro, humanos. Claro. Es, es muy notorio la falta de recursos humanos. Y, y a mí me preocupa no solamente en la salud, hasta en el registro civil me preocupa. Porque con esta con esta historieta de que le venden a la gente menos empleados públicos, ha, ha desaparecido, ha, han desaparecido oficinas del registro civil en los distritos acá en San Rafael. Y la verdad que hay que tener cuidado con eso, porque se ha eh, tildado al empleado público como una mala palabra, pero el empleado público te quedas sin el enfermero en Salto de las Rosas, sin este el empleo administrativo, el registro civil de Cuadro Venegas, acá en San Rafael, y, y esto es, es preocup, a mí me preocupa, a mí me preocupa mucho lo que va a ocurrir, pero no mañana, hoy. Exactamente, y sabes qué pasa? Que estamos hablando de la salud pública, no es solamente estatal, es, como decimos, es también la salud pública privada. O sea, eh, les va a afectar. Yo soy por ahí un poco cruel. Sí. Y a, a un licorado le dije, mire, la venganza va a ser tremenda si no se, si no se eh, ocupan de esto. Porque no van a tener quien los atienda, ustedes tampoco. A su, a su hijo, a su... No los va, no van a tener. Y, y lo vimos en la pandemia. En la pandemia no habían terapistas. Y por eso también se murió mucha gente. Porque no es lo mismo que te atienda un, un médico sin la especialidad a uno con la especialidad, a un kinesiólogo que te atienda con la especialidad de terapia intensiva, a uno que te atienda sin la especialidad de terapia intensiva. Y sabes que No lo están estudiando. Sí. Los jóvenes no están estudiando estas carreras. Por lo tanto, en el mundo. Y después de la pandemia, a los profesionales de la salud se les abrió el mundo. Y sí. pueden elegir ir a trabajar donde se les cante, diría. Por, sí. Y en donde el mejor, las mejores condiciones laborales pueden elegir. Sí. Porque te digo, eh, que se, eh, eh, Alemania le roba los profesionales a, a España. Sí. O sea, porque eh, hay una nueva generación, porque esto es multicausal, sí. no es una sola causa. Bueno, hay que pensar cómo los vamos a atraer para que se queden. Sí. No sé, política de vivienda, como hicimos en el sur... Eh, como se hizo en el sur que les ofrecían la casa sí. eh, bueno eh, acá no les quieren pagar la movilidad para ir a, a, a gente que viaja a San Rafael sí. o gente que viaja a Tunudán y ganan lo mismo que ganar que estar en Mendoza, nosotros el uh -huh. año pasado con mucho esfuerzo y con mucha lucha y con mucho pedido y con mucha este logramos sacar la zona de promoción y aumentarla para que no, lo, no cobraran lo mismo pero la verdad que la diferencia no es eh, grande, es mínima. Entonces, siguen sin tener profesionales para ir allá. O sea, sí. Y no lo van a tener. Entonces, bueno, mientras no tengamos en cuenta eso, que la política de salud no es un gasto, sino es una inversión, eh, no, no, la verdad que estamos eh, en peligro, ¿no? Los, los argentinos estamos en peligro. Es grave, bueno, es muy grave. Este, ojalá que el que venga o los que vengan se animen a dar el debate, por lo menos, ¿no? Este, hablar un poquito de esto, de, de, lo, de lo que es la salud, ¿no? Es muy, es muy importante lo que estás remarcando. Y la pregunta sería, ¿no? La, la que yo me hago, ¿no? Al menos. ¿Dónde quedaron los aplausos y los héroes de la pandemia? ¿Y ¿Dónde quedó todo eso? Porque no, no hace mucho de eso. Bueno, ahí se cortó la llamada. A ver si podemos... Bueno, metimos un temita técnico. Este... 
Sí, hay un tema ahí técnico. Bueno, este, conversábamos entonces con Claudio Iturbe, titular de Ampros, que bueno nos estaba contando sobre esto, no que una nueva oferta del gobierno, van a bajar la, las bases, ya mañana tendrán la respuesta y veremos si, si hay solución en tal sentido, pero esto no se acaba con la mejora del salario, que por cierto es mínima la oferta, hay un plan de lucha que, que está todavía en pie, se pueden venir este, paros en la salud pública de la provincia de Mendoza, y no, no olvidarnos de, de esto, ¿no? de, de lo que viene. Es interesante lo que dice la profesional respecto de que todos los políticos, ¿eh? todos los candidatos a la gobernación no hablan de la salud pública. Yo digo, ¿a dónde llevan ellos a su esposa, o su, a sus esposos, a sus hijos, a su mamá, este, cuando van al médico? Porque esto esto se vive, como lo decía Claudia, no tanto en el ámbito público como en el privado. Vas al privado, no hay médicos, no hay especialistas. La calidad... Medio pelo, te digo, ¿eh? Medio pelo. En el hospital público falta recursos humanos, faltan materiales. este O sea, el tema de la salud... Y esto es... Eh, me pareció bueno lo que remarcaba, porque no solamente es la provincia de Mendoza, ¿eh? Esto es en todo el país. Se habla poco de la salud pública, o de la salud en general, del acceso a la salud. Y los candidatos a presidente, ¿no? Ahora hablan de, qué sé yo, de si va a subir la nada, ¿no? Que también es importante. Claro que es importante de si la, la seguridad tiene que estar presente, y claro que es importante, y la educación también, o la política de vivienda, pero yo me quiero quedar, quedar con esto, ¿no? La salud es eso, es la vida, es la vida o la muerte, hermano, no hay, no hay, no hay Lola con esto, y poco se habla. Bueno, eh, 8 y 45 minutos. Sunshine. 